আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো আবারো তোমাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি রেনেসান্স জুনিয়র স্কুলের অনলাইন ক্লাসে আজকে আমি তোমাদের জন্য নবম এবং দশম শ্রেণীর জন্য একটি মাল্টিমিডিয়া কন্টেন্ট বেসড ক্লাস নিয়ে হাজির হয়েছি এখানে আমরা আজকে আলোচনা করব ট্যাগ কোশ্চেন্স নিয়ে এখানে যারা রেনেসান্স স্কুল ছাড়া অন্য স্কুলের শিক্ষার্থী রয়েছে তাদের জন্য আমার পরিচয়টা এখানে দেওয়া আছে এখানে আমার ছবি দেখতে পাচ্ছ আমার নাম এবং হচ্ছে ইয়ে আবার শিক্ষাগত যোগ্যতা সবই এখানে রয়েছে তো চলো আমরা পরের স্লাইডে চলে যাই হোয়াট ইজ ট্যাক কোশ্চেন্স ট্যাক কোশ্চেনটা মূলত কি ট্যাক কোশ্চেন্স হচ্ছে একটা গ্রামাটিক্যাল স্ট্রাকচার যেখানে একটা ডিক্লারেটিভ বা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের শেষে এক ধরনের প্রশ্ন জুড়ে দেওয়া হয় সেটাকে আমরা ট্যাক কোশ্চেন্স বলি একটা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স বলা হচ্ছে ইম্পারেটিভ বলা হচ্ছে এক্সক্লামেটিভ সেন্টেন্স বলা হচ্ছে সেই সেন্টেন্সের যখন শেষে যখন কনফার্মেশন জানার জন্য নিশ্চয়নের জন্য হচ্ছে একটা প্রশ্ন জুড়ে দেওয়া হবে সেক্ষেত্রে সেই প্রশ্নটাকে আমরা ট্যাক কোশ্চেন্স বলি এটা একটা ছোট একটা এক ধরনের কোশ্চেন্স এবং এই কোশ্চেনের ফরমেশনটা হয় নর্মালি সাবজেক্ট এবং হচ্ছে অংশের ভার্বের উপর নির্ভর করে দেখো এখানে কিছু উদাহরণ দেওয়া আছে তোমরা এই উদাহরণগুলো দেখো ট্রাইড হার্ড টু অ্যাটেন্ড সাকসেস ডিডেন্ট হি দেখো এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে হি আমরা হি প্রোনাউন ব্যবহার করেছি ট্রাইট এটা পাস্ট টেন্সে রয়েছে পাস্ট ইনডিফিনিটের অংশের এভাবে আমরা সবাই জানি টেন্সের ক্লাসে আমরা দেখেছি সেটা হচ্ছে ডিট তাহলে এখানে দেখো এটা যখন অ্যাফারমেটিভ ছিল স্টেটমেন্টটা এখানে এসে সেটাকে আমরা নেগেটিভ করেছি তাহলে ডিডেন্ট হি পরের উদাহরণটা যদি আমরা চলে যাই হাউ কাম দ্য প্লেস ইস এখানে আমরা একটা অক্সিলি ভার ইস পেয়েছি যখনই সেন্টেন্সের মধ্যে অক্সিলি ভার কিংবা তার রূপ থাকবে আমরা সেটাই ব্যবহার করব আর যখন অক্সিলি ভার থাকবে না সেক্ষেত্রে আমাদেরকে টেন্স অনুসারে হচ্ছে অক্সিলি ভার নিয়ে আসতে হবে মনে রাখবে শুধুমাত্র দুইটা টেন্সেরই অক্সিলি ভার তোমার ট্যাগের ক্ষেত্রে থাকবে না প্রথমটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট আর একটা হচ্ছে পাস্ট ইনডিফিনিট বাকি সকল সেন্টেন্সেই তুমি অক্সিলি ভার পাবে তাহলে এখানে হলো হাউ কাম দ্য প্লেস ইস ইস যেহেতু রয়েছে আমরা অ্যাফারমেটিভ এটা কন্ট্রাক্টেড করলাম এখন এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে দ্য প্লেস প্লেসের প্রোনাউন আমরা ইট ব্যবহার করলাম পরের উদাহরণটাই দেখো হ্যাভ এ কাপ অফ টি এটা একটা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স যে তোমাকে অফার করা হচ্ছে এক কাপ চা তাহলে এখানে দেখো যেহেতু অফার করা হচ্ছে অফার করার ক্ষেত্রে আমরা ট্যাগ আমরা পরের স্লাইডগুলোতে আমরা দেখবো সেখানে যে সেক্ষেত্রে আমরা ওন্ট ব্যবহার করেছি দেখো ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স এ উইল ইউ এবং ওন্ট ইউ এই দুইটা অ্যান্সার আমরা করব আর একটা হচ্ছে শ্যালুই আমরা সেগুলো পরে ইম্পারেটিভ স্লাইডে আমরা দেখব তার কারণ এখানে ওন্ট ইউ হয়েছে তাহলে চলো আমরা পরের স্লাইডে চলে যাই তো হোয়াট ইজ দ্য রিকোয়ারমেন্টস অফ ট্যাগ আমরা যখন ট্যাগ কোশ্চেন করব মূলত কোন বিষয়টার উপর আমাদেরকে জোর দিতে হবে দ্যাট ইজ অংশিলির ভার্ভ অ্যান্ড দ্য প্রোনাউন অফ দ্য সাবজেক্ট সেন্টেন্সে যে সাবজেক্ট থাকবে তার প্রোনাউনটা আমাকে ভালো করে জানতে হবে এবং প্রোনাউনের নাম্বার পার্সন অনুসারে আমরা অক্সিলির ভার ব্যবহার করব মনে রাখবে অলওয়েজ প্রোনাউনের নাম্বার পার্সন অনুসারে অক্সিলির ভার হবে প্রোনাউন যদি ট্যাগের যে নতুন প্রোনাউনটা হচ্ছে প্রডিউস হবে সেই প্রোনাউন অনুসারে আমরা ট্যাগের অক্সিলির ভার ব্যবহার করব এখানে দেখো আমি অক্সিলির ভার তোমরা সবাই চেনো তারপর আমি কিছু অক্সিলির ভার এখানে আবারও তোমাদেরকে একটু রিমাইন্ড করানোর জন্য দিয়ে দিয়েছি অক্সিলির ভার গুলো টু বি ভার টু হ্যাভ ভার টু ডু ভার মডাল ভার চারটা ভাগে আমরা এখানে বিভক্ত করেছি টু বি ভার গুলো হচ্ছে অ্যামিজ আর ওয়াজ ওয়ার টু হ্যাভ ভার হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড টু ডু ভার ডু ডাজ ডিট এবং যে মডাল ভার গুলো ক্যান কুড মে মাই শিয়াল শুর উইল দেখতে পাচ্ছ মডাল অক্সিলির ভার গুলো এখানে রয়েছে পার স্লাইডে আমরা চলে যাচ্ছি প্রোনাউন ট্যাগের ক্ষেত্রে আমি আবারও বলেছি প্রোনাউন খুব গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ফ্যাক্ট ট্যাগের ক্ষেত্রে তোমাকে সাবজেক্টের প্রোনাউনটা জানতে হবে প্রোনাউন আমরা সবাই জানি প্রোনাউন ইস এ ওয়ার্ড দ্যাট রিপ্লেস আস আ নাউন এখন আমরা কোন প্রোনাউনগুলো ব্যবহার করবো ট্যাগের ট্যাগের ক্ষেত্রে ট্যাগের ক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে আই উই ইউ হি শি ইট দে ওয়ান দে আর এই প্রোনাউনগুলো আমরা ট্যাগের ক্ষেত্রে ব্যবহার হবে হাউ টু অ্যান্সার এ ট্যাগ কিভাবে আমরা ট্যাগের অ্যান্সার করবো দেখো এখানে পুচ অ্যান অক্সিলিয়ারি ভার্ব আমাদেরকে একটা অক্সিলিয়ার ভার্ব বের করতে হবে সেন্টেন্সের খুব গুরুত্বপূর্ণ ইদার অ্যাড অ্যান্টি ওর স্ক্যাপ আমরা ওই অক্সিলিয়ার ভার্বের সাথে হয়তো অ্যান্টি মানে নট যুক্ত করব কিংবা আমরা অ্যান্টিটাকে স্কেপ করব ইউজ প্রোনাউন অফ দ্য সাবজেক্ট অ্যাকর্ডিং টু ইটস নাম্বার পার্সন আমরা যেই সাবজেক্ট থাকবে দেখো সেখানে ইউজ প্রোনাউন অফ সাবজেক্ট সাবজেক্টের প্রোনাউন আমরা হচ্ছে যে ব
যেই সাবজেক্ট থাকবে তার প্রোনাউনটাকে আমাদের সেখান থেকে জেনারেট করতে হবে উইথ এ क्वेश्चन मार्क अकॉर्डिंग एट द एंड শেষে আমরা কি করব একটা क्वेश्चन मार्क করব এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ আমাদের মধ্যে অনেক শিক্ষার্থী দেখা যায় ট্যাগের आंसरটা করেছে বাট क्वेश्चन मार्क দেয়নি क्वेश्चन मार्क ছাড়া কিন্তু ট্যাগের आंसर আসবে না এবং আমরা যে অংশটুকু ট্যাগ দেব সেখানে আমরা আন্ডারলাইন করে দেব এবং মনে রাখবে ট্যাগ क्वेश्चंस অলওয়েজ পুরো প্রশ্নটা তুলে হচ্ছে आंसर করতে হবে क्वेश्चनটা তুলে এবং প্রশ্ন উত্তর যেটা রয়েছে आंसर যেটা রয়েছে সেটা লিখে आंसर এর নিচে আন্ডারলাইন করে আমরা শেষে क्वेश्चन मार्क দিয়ে দেব তাহলে এখানে আরেকটা ব্যাপার আমি তোমাদের আরো একবার রিমাইন্ড করিয়ে দিই মনে রাখবে এই প্রোনাউন অফ দ্য সাবজেক্ট তুমি আগে फाइंड আউট করবে তারপর সেই তুমি অক্সিলিয়ারি ভার্বটাকে হচ্ছে फाइंड আউট করবে তারপর সেখানে অ্যান্টি যুক্ত হলে অ্যান্টি বসাবে अदरवाइज অ্যান্টিটাকে ইগনোর করবে তুমি যদি এভাবে করে আসো তাহলে কিন্তু ভুল হবে তোমাকে করতে হবে এখান থেকে যেতে হবে প্রথমে সাবজেক্ট বের করতে হবে সাবজেক্টের সাথে যে অক্সিলিয়ারি ভার্ব হচ্ছে বসার কথা সেই অক্সিলিয়ারি ভার্ব ব্যবহার করবে তারপর তুমি অ্যান্টিবা হচ্ছে বসাবে কিংবা সেটা স্কিপ করবে তারপর শেষে তুমি क्वेश्चन मार्क ব্যবহার করবে চলো আমরা পরের স্লাইডটাতে চলে যাই এতক্ষণ আমরা যে ডিসকাশন গুলো করেছি যে ব্যাপার গুলো হচ্ছে যে পয়েন্ট গুলো নিয়ে আলোচনা করেছি সেটার উপর নির্ভর করে চলো আমরা এই উদাহরণগুলো অ্যানালাইজ করে দেখি শি চেঞ্জ দ্য ডিজাইন ডিডেন্ট শি অ্যানসেপ্টার ডিডেন্ট শি কিভাবে হলো দেখো এখানে ভার্ব আমরা फाइंड আউট করব আমি বলেছি তোমরা সাবজেক্ট এবং ভার্ব फाइंड আউট করবে সাবজেক্ট হচ্ছে শি ভার্ব হচ্ছে চেঞ্জ ভার্বের past form রয়েছে আমরা জানি অক্সিলিয়ারি ভার্ব past এর ক্ষেত্রে ডিড ব্যবহার করতে হবে শি এর প্রোনাউন শি শি ইটসেলফ এ প্রোনাউন তাহলে এখানে আমরা শি ব্যবহার করলাম এবং দেখো এখানে যেহেতু past রয়েছে তার ডিড ব্যবহার করলাম অ্যাফারবেটিভ রয়েছে যার কারণে এখানে অ্যান্টি ব্যবহার করলাম आंसर ইজ ডিড এন্ড শি পরের एग्जांपलটা দেখো উই হ্যাভেন্ট ম্যানেজ দা প্রবলেম আমরা সমস্যাগুলো সমাধান করি না সাবজেক্ট আমরা পেয়েছি উই উই এর প্রোনাউন ফর্ম উই তারপর এখানে দেখো হ্যাভেন্ট নেগেটিভ রয়েছে যার কারণে এই অংশটুকু অ্যাফারবেটিভ হয়েছে হ্যাভ উই एवरीबॉडी লাইকস फ्लावर সবাই ফুল পছন্দ করে দেখো एवरीबॉडीর পরিবর্তে এখানে প্রোনাউন আমরা দিয়ে ব্যবহার করেছি খুব গুরুত্বপূর্ণ এটা খেয়াল করো एवरीबॉडी লাইকস এখানে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট মূল ভার্বের সাথে এস অথবা ইএস যুক্ত হয়েছে আমরা সবাই জানি যখন ভার্বের সাথে এস অথবা ইএস যুক্ত হয় তখন আমরা ডাস ব্যবহার করব কিন্তু এখানে ডু ব্যবহার হয়েছে কেন হয়েছে एवरीबॉडीর পরিবর্তে আমরা অলওয়েজ দে ব্যবহার করি দে ইটসেলফ প্লুরাল দে প্লুরাল যার কারণে এখানে ডাস দা হয়ে আমরা ডু ব্যবহার করেছি সেন্টেন্সটা অ্যাফারমেটিভ এখানে ডোন্ট ডু হয়েছে পরের एग्जाम গুলো एग्जांपल গুলোতে দেখো এটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ হি রিড দা কোরআন হি সাবজেক্ট রিড দেখো তিনটা ফর্মে আমরা জানি হচ্ছে একই রকম তাহলে এখানে যদি এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট হতো সাবজেক্ট থার্ড পারসন সিঙ্গুলার হওয়ার কারণে এখানে এস অথবা ইয়েস যুক্ত হওয়ার কথা ছিল কিন্তু এখানে হয়নি তাহলে এটা বুঝে নিতে হবে ফার্স্ট ইনডিফিনিট তাহলে এর জন্য এখানে ডিড ব্যবহার হয়েছে হিয়ার প্রোনাউন কি ডিডেন্ট কি হোয়াট এ বিউটিফুল পিকচার ইট ইজ এখানে আমরা ইজ অক্সিলিয়ারি ভার্ব পেয়েছি সেটা ব্যবহার করলাম ইজেন্ট আবদক ছিল না আবদক হয়ে গেল দা পিকচার এর হচ্ছে প্রোনাউন আমরা ইট ব্যবহার चलो पर स्लैडे चले जाने इम्पारेटिव सम्पर्क आलोचना इम्पारेटिव आगे इटार उत्तर हम दुईटा तुम्हें फाइंड आउट करते इम्पारेटिव सेंटेंस एन इम्पारेटिव सेंटेंस परीक्षा जख आसे मध्य अनेक शिक्षार्थी रही है इम्पारेटिव सेंटेंस बुझते इम्पारेटिव सेंटेंस बुझार जो ये अंशटुकु तुम्हारा सब समय मन रखो इम्पारेटिव सेंटेंस नर्माली स्टार्ट उड लेट प्लीज कईंडलि अलवेज नेभार सेंटेंस शुरू से जो भार्व थे लेट थक प्लिज कईंडलि अलवेज ये शब्दगुल इम्पारेटिव हिसाब से कन्सिडार करब एचड़ा जरा एक ब्राइट रे तुम्हारा इम्पारेटिव सेंटेंसर फांगशनसा और यार जे मिनिंग से बुझले अनेक समय बुझा जाए इम्पारेटिव सेंटेंस देखो इन्हें दुईटा उत्तर कथा बोले ख्याल रखें इम्पारेटिव सेंटेंस शुरू से जो लेट आस कि लेट्स थे লেটাসের কন্ট্রাক্টেড ফর্ম হচ্ছে লেটস লেটাস কিংবা লেটস যদি থাকে আমরা অলওয়েজ অ্যান্সার দেব শ্যালুই আর যদি অন্য সকল ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে আমরা অলওয়েজ অ্যান্সার করব উইল ইউ এখানে আমি ওয়ান্ট ইউ লিখেছি ওয়ান্ট ইউটা আমরা নর্মালি প্রেফার করব যদি ওই সেন্টেন্সটা দ্বারা কোনো অফার বা ইনভিটেশন বুঝায় সেক্ষেত্রে আমরা ওয়ান্ট ইউ ব্যবহার করব থ্যাংক ইউ তাহলে আমরা চলো নেক্সট স্লাইডে চলে যাই 
ইম্পারেটিভের एग्जांपल সেখানে দেয়া আছে এখানে ভালো করে লক্ষ্য করো প্রথমে লেটস রয়েছে শেষে লেটাস রয়েছে আর একটা সেন্টেন্সেও লেটাস কিংবা লেটস নেই শুধুমাত্র যে দুইটা সেন্টেন্সে লেটস অথবা লেটাস রয়েছে সেখানে শ্যালুই ব্যবহার করেছি বাকি সকল ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স আমরা উইল ইউ ব্যবহার করেছি খুব সহজ ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স ট্যাগ করা খুবই সহজ এক্সারসাইজ দেয়া আছে তোমাদের জন্য আশা করি এই এক্সারসাইজটা তোমরা হচ্ছে করে এটার অ্যানসার কমেন্টস বক্সে জানিয়ে দেবে যেহেতু এটা একটা রেকর্ডেড ক্লাস হচ্ছে আমি আসলে ক্লাসটা আমার লেসনটা তৈরি করেছিলাম অনলাইন ক্লাসের জন্য লাইভ ক্লাসের জন্য নেটের সমস্যার কারণে জটিলতার কারণে আমি ক্লাসটা দিতে পারিনি তো এই যে আমি হচ্ছে এক্সারসাইজটা তোমাদের জন্য এখানে রেখে দিলাম তোমরা প্লিজ এটা অ্যান্সার করবে এবং হচ্ছে যে আমার কমেন্টস বক্সে জানিয়ে দেবে সেক্ষেত্রে এটার আমি রিপ্লাই তোমাদেরকে দিয়ে দেব দেখো এখানে নেগেটিভ সেন্স আমরা ট্যাগের যখন করি কিছু শব্দ আছে যেটা অলওয়েজ নেগেটিভ সেন্স ক্রিয়েট করে এই শব্দগুলো আমাদেরকে ফাইন্ড আউট করতে হবে সেই শব্দগুলো কি নো নেভার নট নিদার নো বলি নো ওয়ান নান নাথিং স্কার্সলি হার্ডলি ফিউ সেলডম রেয়ারলি বেয়ারলি এই শব্দগুলো যখন থাকবে সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা এই সেন্টেন্সটাকে নেগেটিভ হিসাবে কনসিডার করব এবং তার যে ট্যাগ হবে সেটা অলওয়েজ অ্যাফরমেটিভ হবে দেখো এখানে এ বার্কিং ডগ সেলডম বাইটস দেখো এখানে ভার্ব ফাইন্ড আউট করো এ বার্কিং ডগ পুরোটা হচ্ছে সাবজেক্ট সেলডম নেগেটিভ ওয়ার্ড আরেকটা শব্দ বাকি থাকে সেটা হচ্ছে বাইটস তাহলে বাইটস হচ্ছে ভার্ব ভার্ব ছাড়া তো আর সেন্টেন্স হয় না রাইট তাহলে বাইটস হচ্ছে ভার্ব দেখো বাইটস দেখতে বোঝা যাচ্ছে এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটে রয়েছে যেহেতু এস অথবা ইয়েস যুক্ত রয়েছে এ বার্কিং ডগ ঘেউ ঘেউ করা কুকুর প্রোনাউন ইট তাহলে এখানে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট ডাজ হয়েছে নেগেটিভ হয়নি কেন হয়নি সেলডম সরি নেগেটিভ হয়নি কেন হয়নি সেলডম ইটসেলফ নেগেটিভ নো বডি লাইকস এ ডিসঅনেস্ট ম্যান দেখো এখানে নো বডি প্রোনাউন হচ্ছে দে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট লাইকস ডাজ হওয়ার কথা কিন্তু ডাজ হয়নি কেন হয়নি ভেরি গুড এখানে দে রয়েছে দে প্লুরাল যার কারণে এখানে ডু ব্যবহার হয়েছে এবং এটা নেগেটিভ যার কারণে উত্তর ডু দে উইচ ইস হি ইস টু অনেস্ট টু টেক ব্রাইম সে খুব সৎ যে সে কি করবে না ব্রাইম খুশ নেবে না তাহলে দেখো এখানে হি প্রোনাউন আমরা ব্যবহার করেছি আমরা ইজ হচ্ছে ভার পেয়েছি এটা নেগেটিভ ফরমেটে রয়েছে যেহেতু টু ডট টু রয়েছে তার কারণে এটার উত্তর ইজ হি হয়েছে কন্ট্রাক্টেড অফ এভি অক্সিলারি ভার্ব আমাদের এটা জানা খুব জরুরি আমরা যে অক্সিলারি ভার্ব গুলো ব্যবহার করব তার কন্ট্রাকশন গুলো আমাদেরকে জানতে হবে সেখানে দেখো এক্সেপশনাল হচ্ছে চারটা রয়েছে আর বাকি সকল অক্সিলারি ভার্বের সাথে আমরা অ্যান্টি যুক্ত করব চারটা এক্সেপশনাল কি এম নট এটার উত্তর এটার কন্ট্রাকশন হচ্ছে আর এন আমরা এন্টও ব্যবহার করতে পারি বাট এন্টা মূলত স্ল্যাং ওয়ার্ড আমরা এটা ব্যবহার করব না আমরা আর এন্ট ব্যবহার করব ক্যান নট ক্যান্ট শ্যাল নট শ্যান্ট উইল নট ওট এবং বাকি অক্সিলি ভার্বের ক্ষেত্রে আমরা শুধুমাত্র ওই অক্সিলি ভার্বের সাথে আমরা অ্যান্টি যুক্ত করলেই কন্ট্রাকশন হয়ে যাবে এবার চলো আমরা হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের সাবজেক্টের ওপর ডিপেন্ড করে ট্যাগের যে অবস্থার পরিবর্তন হয় অক্সিলি ভার্বের রূপের পরিবর্তন হয় সেগুলো সম্পর্কে আমরা জানার চেষ্টা করি সাবজেক্ট তোমাকে সব থেকে বেশি পাজল্ট করবে ট্যাগ কোশ্চেনের ক্ষেত্রে দেখো এভরিবডি সামবডি এনিবডি এভরি ওয়ান সাম ওয়ান এনি ওয়ান এভরি প্লাস নাউন নো বডি নো ওয়ান নান নো প্লাস নাউন আমরা সবাই জানি এই শব্দগুলো সিঙ্গুলার গ্রামাটিক্যালি দে আর সিঙ্গুলার এরপর অলওয়েজ সিঙ্গুলার ভার্ব আসবে আমরা সবাই জানি সিঙ্গুলার সাবজেক্ট টেক্স সিঙ্গুলার ভার্ব তাহলে শব্দ যেহেতু সিঙ্গুলার দেখবে যে এরপরে ভার্ব অলওয়েজ সিঙ্গুলার হচ্ছে কিন্তু ইন টার্মস অফ ট্যাগ এগুলোর প্রোনাউন হচ্ছে ডে তাহলে এখানে আমাদেরকে সব সময় খেয়াল রাখতে হবে দেখো এখানে মাই মাদার লাভস মাই মাদার সিঙ্গুলার থার্ড পার্সন লাভস হয়েছে নো বডি সিঙ্গুলার লাভস হয়েছে এভরিবডি সিঙ্গুলার ওয়ান্স হয়েছে নো স্টুডেন্ট লাইকস হয়েছে নান ক্যান ক্যান তো মডার্ন তাহলে দেখো এখানে সবগুলোই সিঙ্গুলার হিসেবে কনসিডার হয়েছে বা ট্যাগ যখন আমরা করছি এটার অ্যান্সার সেক্ষেত্রে এভরি মাদার প্রোনাউন দে নো বডির প্রোনাউন দে এভরিবডির প্রোনাউন দে নো স্টুডেন্টের প্রোনাউন দে নান এর প্রোনাউন দে এখন দেখো আমাদের এখানে অক্সিলের ভার্ব কোনটা জেনারেট হয় দেখো এখানে লাভস প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট ডু ডাস দের সাথে ডু হবে লাভস দের সাথে ডু হবে ওয়ান্স ডু ডাস 
দের সাথে ডু হবে এখন এগুলো আবদক ছিল আমরা এখানে নেগেটিভ করে দিয়েছি পর স্লাইডে দেখো एवरीथिंग নাথিং সামথিং এই শব্দগুলো एनीथिंग এই শব্দগুলো সেন্টেন্সে আমরা সবাই জানি গ্রামাটিক্যাল সিঙ্গুলার এবং এর প্রোনাউন অলওয়েজ ইটি বসবে যেহেতু এগুলো বস্তুনিষ্ঠ সাবজেক্ট তাহলে দেখো নাথিং এর প্রোনাউন ইট নাথিং ইজ ইম্পসিবল এটা একটা নেগেটিভ সেন্টেন্স উত্তর হয়েছে ইজ ইট एवरीथिंग ইজ সাবজেক্ট টু ডেকে তাহলে দেখো एवरीथिंग এর প্রোনাউন ইট সাবজেক্ট হচ্ছে এ ভার্ব হচ্ছে ইজ ইজ এ নেগেটিভ আমরা ইজ এন্ড ব্যবহার করেছি एवरीथिंग লুকস ডাল এন্ড গ্লোমি অন এ রেইনি ডে দেখো एवरीथिंग এর প্রোনাউন ইট লুকস প্রেজেন্ট ইন ডিফিনিট অক্সিলিয়ারি ভার্ব হচ্ছে যে ডু ডাস ইট এর সাথে ডাস হয়েছে অ্যাফারমেটিভ রয়েছে যার কারণে আমরা উত্তর ডাজেন্ট ইট করেছি দেখো এখানে ওয়ান যদি থাকে সেন্টেন্সে ওয়ান এর প্রোনাউন ওয়ান ব্যবহার করব ইট এর প্রোনাউন ইট হেয়ার এর প্রোনাউন হেয়ার সরি দেখো এখানে দেখো এখানে ওয়ান এর প্রোনাউন ওয়ান ইট এর প্রোনাউন ইট দেয়ার এর প্রোনাউন দেয়ার জিরান বা ইনফিনিটিভ যদি সাবজেক্ট হিসেবে থাকে তার প্রোনাউন হিসেবে আমরা ইট ব্যবহার করব ওয়ান শুড রেসপেক্ট ওয়ানস ওয়ার্ড দেখো ওয়ান রয়েছে এখানে ওয়ান এর প্রোনাউন ওয়ান আমরা ব্যবহার করেছি শুড রয়েছে এটার অক্সিড এবার শুড এর নেগেটিভ হয়েছে ইট ওয়াজ আ ব্যাড এক্সপিরিয়েন্স দেখো এখানে ইট প্রোনাউন আমরা ইট ব্যবহার করেছি ওয়াজ হচ্ছে অক্সিলি ভাগ অ্যাফারমেটিভ ছিল নেগেটিভ করে দিয়েছি ওয়াকিং অর টু ওয়াক ইজ এ গুড এক্সারসাইজ ওয়াকিং হচ্ছে জিরান টু ওয়াক হচ্ছে ইনফিনিটিভ এখন দেখো এই দুইটারই প্রোনাউন হচ্ছে ইট আমরা ইট ব্যবহার করেছি এখানে ভার্ব হচ্ছে ইজ রয়েছে অ্যাফারমেটিভ সেটাকে আমরা নেগেটিভ করেছি ইজেন্টি খুব ইজি ট্যাগ আমি আবার বলছি ট্যাগ খুবই সহজ এক্সারসাইজ এখানে তোমাদের জন্য আবারও দেওয়া আছে এক্সারসাইজ টু লেখে হচ্ছে এটার অ্যান্সার তোমরা সেখানে দেবে আগের যেটা ছিল সেটা এক্সারসাইজ ওয়ান লিখে এটার অ্যান্সার করবে এবং এটা এক্সারসাইজ টু লিখে হচ্ছে কমেন্টস বক্সে এটার অ্যান্সার তোমরা সবাই জানিয়ে দেবে প্লিজ আচ্ছা তারপর স্লাইড আমরা দেখি সেখানে আমরা চলে যাই দেখো এখানে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ অ্যালং উইথ টুগেদার উইথ অ্যাকোম্পানিড বাই সারাউন্ডেড বাই অ্যাডিশন টু এই শব্দগুলো আমরা জানি নর্মালি দুইটা সাবজেক্টকে ক্যারি করে যখন এই শব্দগুলো দিয়ে দুইটা সাবজেক্ট ক্যারি হয় তখন আমরা যখন ট্যাগ করব দুইটা সাবজেক্টের ক্ষেত্রে আমাদেরকে একটু পাজলড হয়ে যেতে হয় যে আমরা কোন সাবজেক্টটাকে ইউজ করে আমরা ট্যাগের অ্যান্সার করব মনে রাখবে এই সকল ক্ষেত্রে অলওয়েজ সেন্টেন্সের প্রথম সাবজেক্ট আমরা ব্যবহার করব দেখো এখানে তাহিদ অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ হিজ ব্রাদার্স তাহিদ এবং তার ভাইয়ের আর ডিস্টার্ব ইন দ্য ক্লাস দেখো তাহিদ এখানে সিঙ্গুলার ব্রাদার্স এখানে প্লুরাল তাহিদ ডিস্টার্ব তাহিদ সিঙ্গুলার বলে এখানে প্রেজেন্ট ইনফিনিটা ভার্বের সাথে অ্যাস যুক্ত হয়েছে তাহলে এটা কি সিঙ্গুলার হিসেবে কনসিডার হচ্ছে এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে তাহিদ তাহলে দেখো প্রেজেন্ট ইনফিনিট অবজেটিভ আর ডু ডাস তাহিদ যেহেতু থার্ড পার্সেন্ট সিঙ্গুলার তার প্রোনাউন হি এই জন্য এখানে ডাস এন্ড হি হয়েছে মার্কো পোলো অ্যালো উইথ হিজ আঙ্কেলস দেখো মার্কো পোলো এবং আঙ্কেলস দুইটার মধ্যে প্রথম সাবজেক্ট হচ্ছে মার্কো পোলো তার প্রোনাউন হি পাস্টে রয়েছে উত্তর হচ্ছে ডিডাক্ট হি এই স্লাইডটাতে দেখো দি প্লাস অ্যাজেকটিভ সমান সমান প্লুরাল সাবজেক্ট মনে রাখবে অ্যাজেকটিভের পূর্বে যখন দি বসবে এটা সবসময় প্লুরাল সাবজেক্টের নায় কাজ করবে দেখো পায়াস ফোর ব্রেভ আইডল এই সবগুলো হচ্ছে অ্যাজেকটিভ এই অ্যাজেকটিভটা যখন সেন্টেন্সে নাউনের কাজ করে তার পূর্বে হচ্ছে অলওয়েজ হচ্ছে দি ব্যবহার হয় এবং দি থাকার কারণে এটা প্লুরাল নাউন হয়ে যায় তাহলে দেখো দা ফোর এটা প্লুরাল হয়ে যাচ্ছে তারপরে এখানে দের আর রয়েছে তাহলে এই দা পায়াসের হচ্ছে যে কি আমরা প্রোনাউন ব্যবহার করলাম দে তাহলে আর এন্ড দে দা ফোর দে এখন দেখো এটা প্রেজেন্ট ইন দেখিনি ডু অথবা ডাস যেহেতু দে আছে যার কারণে এখানে ডু ব্যবহার করেছে হাবাদ থাকার কারণে নেগেটিভ হয়ে গেছে দ্য ব্রেভ প্রোনাউন দে দ্য আইডল প্রোনাউন দে এবং আমরা অক্সিডি ভাব সেই অনুযায়ী আমরা ব্যবহার করেছি অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন লাইক যেমন ধরো কিছু অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন রয়েছে যেমন ধরো দি ফাদার আমরা ফাদার বাবা নাউন জানি কিন্তু দি ফাদার যখন হয় এটা পিতৃত্ব হয়ে যায় এটা অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন হয়ে যায় দ্য মাদার মাতৃত্ব দ্য সিস্টার দ্য ব্রাদার দ্য বেস্ট দ্য বেস্ট হচ্ছে পশুত্ব তাহলে দেখো এগুলো যখন হচ্ছে সেন্টেন্সে অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউনের কাজ করে তার প্রোনাউন হচ্ছে ইট ব্যবহার করবো আমরা দেখো এখানে দ্য মাদার রোজ ইন হার তার ভেতর মাতৃত্ব জেগে উঠল তাহলে দেখো দ্য মাদার এর প্রোনাউন আমরা ইট ব্যবহার করেছি রোজ পাস্টে রয়েছে ডিডেন্ট ইট রয়েছে দ্য বেস্ট ইন আস শুড বি চেকড দেখো পশুত্বটা আমাদের কি করতে হবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে তাহলে দ্য বেস্ট এর প্রোনাউন ইট শুড হচ্ছে রয়েছে এখানে শুডের নেগেটিভ আমরা শুড
ট্রাস্ট করেছেন তাহলে দেখো দা ব্রাদার মানে হচ্ছে যে কি ব্রাদার অফ মহসিন মানে এটা না যে মহসিনের ভাই এটা হচ্ছে মহসিনের ভাতৃত্ব কথা বলা হচ্ছে এটা তাহলে দা ব্রাদারের প্রোনাউন হচ্ছে ইট ডিডেক্ট ইট হয়েছে তাহলে চলো আমরা পরের স্লাইডে দেখি দা জুরি দা কমিটি এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা এক্সাম্পল তোমরা এটা মনোযোগ দিয়ে দেখবো আমরা জুরি বা কমিটি আমরা জানি ইট ফর্মস উইথ ফিউ পিপল এটা হচ্ছে তিনজন পাঁচজন সাতজন বেচর সংখ্যা হচ্ছে যে একটা নর্মালি একটা জুরি থাকে বোর্ড থাকে যারা বিচারের বা হচ্ছে যে রায় দেওয়ার কাজ করে বা কমিটি থাকে এটা যখন তাদের যেই মতামতটা আছে সেটা যখন তারা হচ্ছে যে প্রদান করে আমরা সবাই জানি কালেকটিভ নাউন হচ্ছে সিঙ্গুলার তাহলে এই কালেকটিভ নাউন তো সিঙ্গুলার হওয়ার কথা কিন্তু তারা যখন মতামত হচ্ছে প্রকাশ করে সেই মতামতটা যখন ভিন্ন হয়ে যায় তখন হচ্ছে যে কি সেই কালেকটিভ নাউনটা ভেঙে যায় যার কারণে তখন সাবজেক্টটা প্লুরাল হয় আর যখন হচ্ছে যে কি একই মত প্রকাশ করে তখন তারা সিঙ্গুলারই থাকে তাহলে খেয়াল রাখতে হবে এখানে এক্সাম্পলটা যদি এরকম ভাবে আসে যে তাদের মতামতটা এক এক ছিল দে ওয়ার এগ্রিড ইন দেয়ার ওপিনিয়ন তাহলে সে ক্ষেত্রে কি হবে আমরা সিঙ্গুলার সাবজেক্ট হবে কিন্তু যখন তারা ডিভাইডেড হয়ে যাবে তারা ডিফারেন্ট অপিনিয়ন্স দেবে সেক্ষেত্রে এটা সাবজেক্ট প্লুরাল হয়ে যাবে যেমন ধরো এখানে দেওয়া আছে দ্য জুরি ওয়াজ ইউনিমাস ইন দিয়ার অপিনিয়ন জুরি হচ্ছে তাদের যে হচ্ছে কি রয়েছে অপিনিয়ন ছিল সেই অপিনিয়নে তারা কি ছিল একমত ছিল তাহলে একমত থাকার কারণে এখানে আমরা কি করলাম জুরি সিঙ্গুলার হিসেবে কনসিডার করলাম ওয়াজ এখানে রয়েছে অক্সিলির ভাগ ওয়াজ এন্ড ইট ব্যবহার করেছে কিন্তু যখন দ্য জুরি গেভ ডিফারেন্ট অপিনিয়ন জুরি কি করছে ভিন্ন মতামত প্রকাশ করেছিল ভিন্ন মতামত প্রকাশ করার কারণে প্রোনাউন দে হয়ে গিয়েছে এখন এটা পাস্ট রয়েছে ডিডেন্ট আমরা ব্যবহার করেছি অফার্মেটিভ নেগেটিভ হয়ে গিয়েছে এখানে তো আশা করি এই উদাহরণটা তোমরা বুঝতে পেরেছ দেখো দি প্লাস নাউন অ্যান্ড নাউন সমান সমান সিঙ্গুলার মানে দুইটা নাউন অ্যান্ড দ্বারা যুক্ত হয়েছে সামনে একটা দি রয়েছে দ্যাট ইজ সিঙ্গুলার দুইটা নাউন অ্যান্ড দ্বারা যুক্ত দুইটা নাউনের পূর্বে আলাদা আলাদা দুইটা দি রয়েছে দ্যাট ইজ ফিউরাল এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এটা আসে খেয়াল করবে যে দুইটা নাউনের পূর্বে একটা দি দ্যাট ইজ সিঙ্গুলার দুইটা নাউনের পূর্বে আলাদা আলাদা দুইটা দি দ্যাট ইজ ফিউরাল দ্য চেয়ারম্যান দ্য সেক্রেটারি দেখো এখানে দ্য চেয়ারম্যানের আগে আমরা দি ব্যবহার করেছি সেক্রেটারির আগে দি ব্যবহার করেছি তার প্রোনাউন হচ্ছে দে হয়ে গিয়েছে পাস্ট হয়েছে যার ফলে ডিডেন্ট দে কিন্তু এখানে দেখো দা হর্স অ্যান্ড ক্যারিয়ার্স যেমন ঘোড়া এবং ঘোড়া হচ্ছে ঘোড়ার যেই ক্যারিয়ার্স রয়েছে সেই দুইটার হচ্ছে যে কি সাবজেক্ট হচ্ছে দেখো দুইটার পূর্বে একটা দি রয়েছে আমরা এটা একটা সাবজেক্ট হিসেবে সিঙ্গুলার হিসেবে কনসিডার করেছি তার প্রোনাউন হচ্ছে ইট এবং দেখো এখানে ইজ রয়েছে ইজ এন্ড ইট হয়েছে দা চেয়ারম্যান অ্যান্ড এম ডি দেখো এখানে চেয়ারম্যান এবং এম ডি এম ডির পূর্বে কোনো দি নেই চেয়ারম্যানের পূর্বে একটা দি তার মানে দুইটা নাউনের পূর্বে হচ্ছে আমরা একটা দি পেয়েছি তাহলে এটা সিঙ্গুলার হিসেবে কনসিডার করব ভিজিট প্রেজেন্ট ইন ডিফিনিট যার কারণে এখানে ডাজেন্ট ব্যবহার করা হয়েছে পরের স্লাইডে দেখো দ্য নেম অফ কান্ট্রি নেম অফ ট্রেন স্প্রিং ফেরি রিভার শিপ এগুলো যদি হচ্ছে যে কি ট্যাগের সাবজেক্ট হিসেবে থাকে আমরা সেক্ষেত্রে প্রোনাউন হিসেবে আমরা সি ব্যবহার করব ট্রেনের ক্ষেত্রে অনেক সময় ইট ব্যবহার করলেও উত্তর পেয়ে যাব তো নর্মালি আমরা সি ব্যবহার করব বাংলাদেশ ইজ ব্লেসড উইথ দেখো বাংলাদেশের প্রোনাউন হচ্ছে সি দেখো এখানে ইজ রয়েছে ইস এন্ড সি দেখো পরের উদাহরণটায় দ্য পদ্মা ইজ ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট রিভার পদ্মার প্রোনাউন হচ্ছে সি ইজ রয়েছে ইজ এন্ড সি দ্য স্প্রিং অ্যাডংস দ্য আর্থ ঋতু স্প্রিং বলা হচ্ছে এখানে সি ব্যবহার করলাম ডাজেন সি দ্য মুন হাসিল লাইট হাজেন সি তো আজকের মতো আমরা এই ক্লাসটি ডিজাইন করেছি থ্যাংক ইউ অল ফর জয়নিং দ্য ক্লাস ফর ওয়াচিং দ্য ভিডিও তোমরা রেডেসন্স জুনিয়র স্কুলের ওয়েবসাইট এবং হচ্ছে যে ফেসবুক চ্যানেল রয়েছে সেখানে তোমরা সবসময় লিঙ্ক থাকবে যার ফলশ্রুতিতে যখনই কোনো সাবজেক্টের কোনো অনলাইন ভিত্তিক যে ক্লাসগুলো হচ্ছে সেগুলোর ভিডিও আপলোড করা হবে তোমরা সাথে সাথে এটা পেয়ে যাবে তো তোমরা ভালো থাকো সেই পর্যন্ত নিরাপদ থাকো এবং আমার যে হচ্ছে ফেসবুক এবং ইউটিউব চ্যানেল রয়েছে আবদুল্লাহ সিংলি সেখানে তোমরা হচ্ছে সবসময় কানেক্টেড থাকবে সেক্ষেত্রে আমার লেকচারগুলো তোমরা সরাসরি পেয়ে যাবে ভালো থাকো সবাই সালামু আলাইকুম